他这么刁难你，你就一点不恨他？不恨他，我没恨过谁，我也不想恨谁。老康，我跟时光虽然合作时间不算特别长，但是我觉得他真的有才气，人品好。你是把他往火坑里推，还是把他从火坑里拉出来？你有绝对的发言权。老康，就一句话的事儿，没这么难吧？你跟这时光到底什么关系？我现在是越来越看不透。之前我那个环境污染的事儿闹得那么大，这时光和林笑笑拼了命的把我往火坑里推，我怎么就没见到你吱吱到时光那儿为我康桥求过一次情？这做人不能有双重标准，最起码一碗水端平。原来啊，我还挺高看这个时光。一个大男人摊上点事儿，让个女人出头露面来求情。他没让我来求情，他不知道我来了。那你潘芝芝真的挺仗义。我发现我就不该来求。你的交情有错地方了。我把事情想得太简单，好看。一定要这样，明明可以双赢，非要搞得两败俱伤啊！哈，咱坐好了吗？坐着呢。刘伟，吃饭吗？平时活得人模人样，那我以前做的那些错过事儿，我走的那些弯路，我到现在都不敢想，太可怕了。春妮，有些话，我很早以前就想跟你说，别说了，不早了，要不你先回去。春妮。我是个有污点的人。思纯的妈妈是一无二死。你以前的猜测没错，我确实是个老坑好。
我以为爱是自己的事情，和别人和世俗没有关系。我就想关起门来好好的爱老哥。在爱的世界里，虽然很卑微，但是我觉得我很甜蜜啊。我从来就没有指望过老高能给我一个家，我发誓，因为我觉得有爱的地方才是家。我曾经固执的以为只有爱才是通往永恒唯一的通行证。我拨开人群，低下自己高傲的头，一头扎到爱里去。我以为那叫奋不顾身，其实那叫无知。太无知！我没有做好自己，我也没有管好康桥，后来一切都失控。我觉得康桥没有错呀，我觉得我也没有错呀，我觉得爱也没有错呀，最后怎么一切都失控了呢？后悔来不及了。我觉得四川母亲的。是,是我要负全部的责任。春妮，这些话我很早以前就想跟你说，但是我懦弱，我有勇气犯错，没有勇气面对自己的错误。我恨你为我背了那么多年的黑锅，我太不是个东西了。前路不顺，吃也高不成低不就，这不就是报应？我今天把这些话都跟你说了，我知道我可能会永远失去你这个朋友，但是我保证，我一定把这些事情跟思春说清楚，从此以后你再也不会为我背黑锅。春妮，这个镯子，我觉得我没有资格再戴它。你收回去。老了老了还不让我安生啊！你这一出事，我还得出山，我让公司群龙无首，那都乱成一锅粥了。对不起，毕先生，给您添麻烦了。您身体也不太好，还有高血压，这两天没累着吧？哎呀，累不累的我也得盯着呀。你说你，还是工作大意啊？我常跟你讲。小心驶得万年船啊！您不是也常跟我说另一句话：“身正不怕影子歪”吗？还嘴硬是吧？你怎么能证明你身子是正的？现在严律己这盆脏水泼在你身上，我想捞你都困难，知道吗？我明白，是我自己太大意了。律师正在给你办取保候审。再熬几天吧，熬几天就出来了。谢谢，董事长，谢谢你，还跑到这破地方来看我。叔啊，你是我一手带出来的，发生了这种事，我的心里也很难受。
但是你也要清楚，公司在这个时候必须要跟你划清界限，知道吗？这也是万不得已，希望你能理解。我明白，完全理解。我也赞成公司在处理危机的时候到位求生。这个这个雷，我来扛。是吧？你放心吧。等避过这身风头，你还是接给建筑事务所的设计总监。这个位子我给你留着，我会补偿你的。但毕竟是还有句话我得说在前头。我是 J.K. 的人 ，J.K. 的雷我来扛，我义不容辞。但我绝对不会替康瑞地产，替康桥背这个黑锅。他这边脏水，只要没把我石膏泼死，总有一天，我要证明自己的清白。什么？你要知道，杰克和康瑞是绑在一起的，不管谁的理，要查一起死。你明白吗？上床了，哎休息一天，你看。今天有点不舒服，你先睡吧。很远很远，为何又回到原点？回到遥远的从前，走了一遍又一遍，明明走到很晚很晚，为何又停在当晚？你说咱们这个号有什么意思、啊？打也打了，闹也闹了。这样，公司我留下，其他的全归你。现在的房子，嗯，原来的存款，还有买的那些股票，家里那些古玩字画，行吗？这个女人真的值得你奋不顾身。
，散尽家财的去爱他。我就想跟他在一起，我想娶她。成全你们俩。你好，啊，您好，你是石太太？啊，我不是，我不是，我是石总的朋友。对不起，没关系。呃，石先生他出差去了，嗯，托我来看看他母亲。你是石先生之外第一个来看他母亲的人，啊，是吗？嗯，你这一来呀、啊，老人家高兴的又唱又跳，跟个孩子似的。<笑>看得出来。阿姨在年轻的时候肯定是个文艺女青年，可不是吗？三天不给她喝咖啡，她就嚷嚷着要；可我们给她泡的，她全都不爱喝，说难喝。别看她老年痴呆呀、啊，这儿可精着呢。啊，早知道阿姨喜欢喝咖啡，我今天就给她带来了。我怎么称呼你？啊，我姓林。林小姐，你还是劝劝石先生吧，别老躲着他母亲不见面。老人家整天念叨着他，怪可怜的。石总，他不是，他不是定期来看他母亲的吗？人是来了，可总是站在门口不进去，是吗？嗯。为什么呀？我们也不知道。像石先生这样的情况，我还是头一次碰到。毕竟，各家都有一本难念的经，我们也不方便多问。你还是劝劝石先生，不管过去有多少恩怨，母亲毕竟是母亲，母子连心啊，你说是吧？嗯
你的随身物品我都给你带来了，手机也在里面，给你续好费了。谢谢。不客气。小心啊，烫。我最近在想，你说幸福是什么？幸福有什么特别简单？就是这么一碗面，或者是一杯不加糖不加奶的黑咖啡。可你只有在得不到的时候，才知道要珍惜。还好，我现在又能。所以我还是觉得，生活还是挺美好的。不过呢，我们还是要做好心理准备。虽然你人出来了，不过目前形势对我们很不利，所以我们先做好最坏的打算。你说人生在世，什么是好，什么是坏呀、啊？我这次可算是想明白了，有时候。好，它就是坏；坏，它反而是好的。我都已经这样了，我现在光脚的不怕穿鞋的，有什么不好的？尽管放马过来，大不了把我打回原形，我回建筑工地当我的建筑工人去。嗯，我跟你说过吗？这儿，这栋房子。是我时光盖的，你盖的？对，我以前就是在这儿当我的建筑工人。那个时候我就告诉自己说：“我说将来如果有一天我混好了，我挣钱了，我还要住这儿来。”当我挣到人生第一桶金的时候，我就直接奔这儿过来。别巧了，这户人家正好要移民，急着出手。我就出高价把它买了下来。从建筑工地上的建筑工人，到一个事务所的设计总监，我总共就用了五年的时间，这比读一个本科加研究生还快。所以你知道我的人生格言是什么吗？是什么呀？冬天豆角来了，春天它还会远。有了这样的一句座右铭，你就没什么可担心的了。那时候读大学的时候，我特别叛逆，我鄙夷所有的传统建筑，我崇尚现代建筑。后来一时冲动，我就从学校里边退了学，跑到工地上面当建筑工人。后来，是我的伯乐毕先生在工地上发现了我，他力排众议把我招进了建筑事务所。才有了我时光的今天。所有人都说我时光的设计风格夸张大胆，对。我当时做的一切的事情就是向传统挑战，我要让所有人看看原来建筑可以这样做，我要让他们瞠目结舌。一步一步，我都是走在风口浪尖上，但是却还混了个名利双收，直到今天
，我把自己混成了一个精明的商人，一个知道怎么样去煽动大众审美，一个知道怎么样去打造个人品牌的人。我所做的一切都是为了谋取最大的商业利益。但是，当我扪心自问，我问自己：你快乐吗？我的回答是不快乐。但我几乎得到了梦想中的一切，我才发现，我梦想中唯独有一样东西我没有，那就是快乐。快乐。不是一个物件，快乐是从内心长出的独一无二的感受，是任何物质都代替不了的。所以经常说，一个乞丐的快乐，并不一定比一个富翁少。这句话说的太对。这段时间，我在里边一直在琢磨。我用一场鲜血淋淋的失败，换来了今天的大彻大悟。你说我是值啊，还是不值啊？值。一定是芝芝来了。康瑞地产监督不力，造成了时光云廊回迁房发生了重大的安全事故，对社会造成了恶劣的影响。我仅代表公司，向社会大众表示诚挚的道歉。对于总建筑设计师时光的受贿行为，我个人表示非常的遗憾。不过，这也促使我们吸取教训，更加清醒的认识到，杜绝豆腐渣工程，加强安全施工，任重而道远。我公司愿意做出表率，在这里，我宣布。时光云廊正式更名为绿色云廊。公司追加投资七千万，全面打造一个升级版的集高档楼盘和回迁房于一体的现代化社区。无论高档楼盘还是回迁房，在我们眼里都会一视同仁。说挺好。同时，我们将启动绿色都是人话，为城市环保。哎，我叫你带双鞋来，你带了没有？带鞋了。丢掉啊！去鞋啊，你懂不懂？大哥，什么年代了，还那么迷信呢、啊？这很重要的。来来来来来来，那怎么样也得干一杯吧？祝你重获自由啊！祝我重获自由。接下来想干嘛？不知道，不回 J.K. 啊？为什么每个人都问我这个问题啊？我刚从里边出来，能不能让我放松一会儿，休息一会儿？嗯。这次你真的是摔了一大跤啊！这跤倒不是坏事，起码让我看清了很多东西。这段时间情人找过我，找你干嘛？就挺关心你的呗。替我谢谢他，你谢谢他，我谢谢他。替我谢谢他，那你当面跟他讲嘛。哎呀，我不想结，我现在谁都不想结
，就像什么一个人清静清静啊，喝喝小酒。那要不这样呗，我们要去欧洲出外景，你跟我去，帮我搬轨道。我是有替你搬轨道的心，但是大哥别说欧洲，我能来通州就不错了。我现在是取保候审。哪儿都去不了，就只能在这待着。但说不定等你们从欧洲回来，我就又进去了。说什么呢？来，说说说说说，呸呸呸！为自由。嗯。进。惊天大新闻，你得跟我去看一看去。惊天大新闻？对啊，不过你看了之后千万别生气啊，你跟我走。神神秘秘。不是潘总吗？毛大毛，换造型了。是啊，忘了通知你了。打今天起，革职了。为了什么呀？从头来过吗？唉，洗心革面啊，晚了吧？哟。毛大毛，室内设计有限公司，你开的？我开的，开在我公司楼下。是啊，真棒。怎么了？潘总这会儿心里不是正在琢磨，我开公司的钱是从你那儿 A 过来的。反正那笔钱的下落，你没有跟我说清楚，到现在为止都没有说清楚。那倒是。这 AV 你自己心里面最清楚了。还有什么毛大毛？你胆儿可真够肥的，还能开在我们潘总脚底下？你这话说的，我不把公司开在他脚底下，难道你让我把公司开在他脑袋上面吗？再说了，这个大厦也不是你们的，你们把公司开在这儿，我就不行吗？行，咱们聊了半天，莫说正事了。这是我名片，来，潘总，这是我的名片。咱们楼上楼下住着，以后肯定有的是机会，咱们在一块合作，一块发财。哎呀，毛大毛，我说你真是做人要讲良心。我说潘总哪点对不起你了啊？你这么明目张胆的跟他对待干、啊？良心是什么呀？良心就是用来喂狗的。哎，别怪我没提醒你啊，说不定哪天全都让狗给吃了。你真是狗嘴里吐不出象牙来、啊。咱们现在全市有多少家设计公司啊？九千两百五十六家，这么多。嗯，九千多家啊，竞争很激烈啊，所以你这小公司不容易，一个浪打过来死一片。不是解剖你冷水啊，大妈，公司呢谁都能开，什么阿猫啊、阿狗啊都能办，但是经营一家公司呢太不容易了。我明白，所以你要努力哦。好的。以后都是同行了，那我就叫你一声毛总，好吗？嗨，潘总客气了，生意兴隆啊！谢谢。哎，万一要是哪一天，我说万一啊，你这要是一个不注意，没撑住，嗯，我那儿也没有你的位置了。名片做的倒是不错哈，我收着了啊，就当那个出土文物。后会，感谢，拜拜。毛总，你看一下会议桌位置怎么样？咱们进去看看去。小甜甜。
，那么爱看视频，你为什么不去视频网站上班啊？明天不用来了。潘总，不用你辞退，我早就不想干了。小甜甜，你这是看了毛大毛辞职了，你脚底也痒了吧？别怪红姐我没提醒你啊。这辞职容易，想回来比登天可难了。哼，我一个月工资才两千五，还不到个税起征点呢，我有啥可惋惜的呀？红姐，你说的没错，那毛哥都走了，我还留着干嘛呀？我要去给他当助手，我要跟他一起创业。我助你一臂之力，请顺带助我们白头到老。早生贵子啊，谢谢。把工资给他结下吧。好嘞，还有收好的奖金。你放心，那奖金和工资我一分钱都不会少了你的。顺便提醒你，毛大毛不是什么好东西。像他这样的人，把公司做起来，我潘子倒着写。小甜甜工作交接完了吗？已经交接完了，我一张纸都没让他带走。你帮我安排一下，我要请我的客户吃饭，从下周开始。是一起请还是一个一个请？当然是一个一个请了。我要打预防针，有人跳槽，有人在挖墙角